Well, good morning, everybody. It's certainly a pleasure to be here in Berlin with my good friend Hartmut. Having been in Abu Dhabi yesterday, where it was a little bit warmer, but I'm delighted to be here to meet all of you with Hartman to talk about this great news about the partnership between Etihad and Air Berlin. We have three good phases durchlebt, wie das war ein gesundes Wachstum als Challenger im Markt gegen große Airlines hier in Europa. Jetzt mit dem Partnerschaftsergebnis mit Etihad haben wir für Air Berlin die vierte Phase aufgemacht. Die vierte Phase, die für uns eine neue Zukunft bedeutet, mit Etihad als Partner in, in Operation, in, im Service für unsere Kunden, wo wir viele Dinge lernen können. Etihad ist eine Qualitätsairline, wo sicherlich auch vieles uns rüberwachsen können und uns helfen wird, auch zusätzliche neue Passagiere zu bekommen. Und natürlich auch über Etihad hinaus unser Beitritt in One World nächstes Jahr. Wir glauben, dass wir hier für, die, für den Markt gut, gut gerüstet sind und mit der Phase 4 sicherlich auch weiteres Wachstum darstellen können. From our perspective, a game-changing deal. We're a new airline, we're not a legacy carrier. We've established this business with a clean sheet of paper. And the opportunity for us to develop a strong partnership with the sixth largest airline in Europe was certainly unique. We've got different heritage, but one thing the management teams have in common, as Hartman said, we're challengers, we want to win, we want to create great product and an outstanding customer experience. And we think this is a very smart move. Together, the airlines will carry over 40 million passengers, will operate 233 aircraft, will serve 239 destinations, have over 4 million frequent flyer members. And in today's ever-changing world, aviation world, you have to innovate, you have to be different if you're going to stay ahead of the game. And we certainly believe that this investment will achieve that. It is one of true partnership. Etihad wird sich mit 27 Prozent an der Air Berlin beteiligen. Ähm, Im Ende werden das 29,2 Prozent sein. Etihad hatte schon 3 Prozent. Insofern ähm, haben wir hier jetzt einen großen Shareholder, äh, mit dem wir natürlich auch von dem wir auch industriell profitieren werden, indem wir Dinge voneinander lernen können, Dinge gemeinsam machen können und ähm, hier einen besseren Service für unsere Gäste machen können. One stop over the Abu Dhabi Hub, we link Sydney, Melbourne. Manila, Indonesia, Malaysia, Bombay, New Delhi, a whole range of cities open over Abu Dhabi to the German market. We do the things gleich and so forth and ohne da lange rumzufackeln. Insofern bedeutet das für uns in der Konsequenz ganz klar, ab sofort hat Etihad 29% Anteile an der Air Berlin Gruppe. Ab sofort haben wir eine Finanzierungslinie bis zu 250 Millionen Euro. Ab sofort haben wir eine direkte Anbindung an Abu Dhabi als neues Drehkreuz. Ab sofort tritt ein Codeshare-Agreement ähm, in Kraft, was äh, von 36 Air Berlin-Strecken, 24 Etihad-Strecken ausgedehnt ist, was wir auch in der nahen Zukunft noch ausweiten werden. Mit dem Sommerflugplan werden wir da den nächsten größeren Schritt tun und ab sofort eine gegenseitige Anerkennung des Vielfliegerprogramms einleiten, eingeleitet haben. Wir warten hier nicht. Wir wollen die Synergie, wir wollen die gemeinsame Operation sofort sehr schnell erfolgreich für unsere Kunden umsetzen. Hier sind wir als Air Berlin in die Geschwindigkeit von Etihad eingestiegen und Wir haben vor, das auch in der Zukunft so zu halten. Etihad hatte die richtige Geschwindigkeit für den Markt und wir werden dort mitmachen. Together, we're in the market, selling from today, winning. We believe this is a major game changer. I could think of no better partner than this man and his team. They're fighters, we're fighters, and we're going to win together. And certainly, we look forward to taking you on that journey, which is going to be a long-term journey, which starts today. Well, I think for the uh, German customer, it's a great deal. It brings two networks together to start a global offering. Air Berlin, 30 million passengers in Europe, 
very strong airline in Germany, subsidiaries in Switzerland, uh, an operation in Spain, an operation in Austria. Etihad Airways over Abu Dhabi, we connect to Australia, to India, to the Middle East. And you bring those networks together for the consumer, it's quite compelling. We can sell as one a very effective network out of Berlin, out of Dusseldorf, out of Munich, out of Frankfurt. Ich bin da sogar ein Stück euphorisch. Das ist ein historischer Meilenstein in der Geschichte der Air Berlin. Wir haben mit diesen Verträgen wirklich einen Landmark gesetzt. Es ist eine große Veränderung. Wir nennen das die Phase 4 der Air Berlin. Das bietet uns wirklich jetzt gute Chancen, uns für die Zukunft richtig zu entwickeln. What we do do is that in every class we decide to be the best. So in first class, business class and economy, our bar is to be best in class. And obviously we're going to exchange our designs, our attitudes, our philosophies. Now we believe we can learn from Air Berlin also. So I'm very excited about the opportunity to give a great customer experience, generate more revenue, reduce cross cost and see both airlines move into sustainable profitability. Wir ergänzen uns wirklich, wir ergänzen fantastisch. Etihad ist eine Longhaul Airline, die da auch viel Erfahrung hat, Kundenservice und Operation von Apple. Und wir sind ja eine kurze Mittelstrecken Airline, wir haben zwar auch Longhaul, aber wir können da sehr profitieren von dem Know-how, was, was Etihad da für uns mitbringt. We see ourselves today signing a major agreement where it's just not beyond a bilateral agreement or a partnership, it's in fact an investment. We put our own money into Air Berlin to show our commitment while simultaneously extending a loan to Air Berlin. Wir sind nicht mehr der kleine Andersack in diesem Airline Markt. Wir sind jetzt eine starke internationale äh, Airline Gruppe zusammen mit Etihad. Das tut uns sehr gut, denn bisher waren wir immer der kleine Zwerg hier neben Lufthansa. Ich glaube nicht, dass wir das noch sind. Das wird auch Lufthansa anerkennen. Wir sind ein Faktor im Markt und das werden wir auch nutzen für die Zukunft.